10 tips para mas mabilis ang progress nyo kung teenager kayo or kung beginner kayo. Let's go! Hi guys, welcome back to the channel, Jacob Alava. Today, pag-uusapan natin ang top 10 tips ko sa mga beginner or sa mga teenager na nagsisimula pa lang. So, tip number one, don't compare yourself to others. Guys, unang-unang tip yan, madidishearten kayo kung ikumpara nyo yung sarili nyo sa iba. Hindi nyo naman alam kung anong pinagdaanan ng taong yun. Malay mo, 10 years na pala siya nagbubuhat, napaka-consistent na niya. Tapos nakita mo lang yung end result niya. Di mo alam kung anong pinanggalingan niya. At the same time, di mo alam kung dami palang ginagamit na pinagbabawal na substances yung taong niya. So, huwag mo i-compare yung sarili mo. Kasi guys, gets ko naman. We live in an age of social media. Medyo bago tong age na to, di ba? Na-expose sa atin talaga, lalo na sa Instagram tsaka sa YouTube, all these crazy physics. At the same time, napaka-impressive, di ba? Parang something that you want to look like, ganyan. Pero guys, huwag mo ikukumpara sarili mo. Kasi the moment na gawin mo yun, madidisappoint ka lang. Tsaka minsan sisisihin mo yung genetics mo and things like that. It's all mental, guys. Eh. Kung iniisip nyo na kagad yun, di syempre, talo na kayo kagad, di ba? Kung tingnan nyo ako, guys, medyo 10 years na akong nagbubuhat. Mga 5 years na maayos na pagbubuhat tsaka pagtatrack. Ayun, yung physique ko, guys, di naman siya crazy na malaki or di naman ako pinaka-shredded, no? Pero pinaghirapan ko siya. Natural muscle talaga siya. And it took me 5 years. Pero I'm very proud of what I've achieved. Siyempre, minsan, nakukompare ko rin yung sarili ko sa mga ibang nakikita ko, lalo na yung mga mas bata. Hindi mo naman kasi alam yung pinagdaanan ng taong yun. Malay mo, sobrang sipag niya or at the same time, maraming ginagamit. So, don't compare yourself to others. Second tip, it's the long game. Eh. Love the process and don't focus on the results. Lalo na kung gagawin nyo to naturally, proseso siya eh. Hindi siya sobrang bilis. Parang don't expect to gain a ton of muscle overnight. At the same time, don't expect to have a crazy physique in a span of a year, mga ganyan. Lalo na kung baguhan kayo or bata pa kayo. It just doesn't work that way. So to set your expectations, mas effective for me personally na in-enjoy ko yung proseso. Every day na nag-gym ako, nagbubuhat ako, kahit di ko pa nakikita yung results, na-enjoy ko lang yung ginagawa ko eh. So nung na-enjoy ko siya, Hindi ko na napansin yung time. Ganun naman yung secret, guys. Pag na-enjoy mo siya, kusang gagawin mo. So, kailangan una, consistently ka muna, tapos eventually, pay, na-enjoy ko to, ah. Nakita mo na yung small changes, which in turn, gaganahan ka lalo. Ganun naman yun, guys. Eh. Tapos, the more nagaganahan ka, the more na gusto mong i-push yung sarili mo, the more na gusto mong makitang gumanda yung katawan. So, enjoy the process and do not focus on results. Tip number three, syempre, is to lift weights. Ang resistance training, siya talaga magpapaganda ng muscle mo. Kahit wala kang resistance training, pwede ka mag-lose ng body fat. Pero, pwede ka lang maging mapayat na rip or lean, di ba? Some of you guys, gusto lumaki katawan. So, if gusto nyo talaga lumaki, kailangan ni resistance training kayo. Ang goal nyo dapat, habang baguhan kayo, is to get the form down. Get the form correct. Kasi guys, Pag tagal, napakahirap na i-correct niyan kung nasanay ka na sa bad form. Kahit nagagawa mo nga yung weight, pero kung nasanay ka sa bad form, di mo alam, baka later on, pag binigitan mo lalo, doon ka ma-injure. Di ka man ma-injure now, sa future ma-injure. Leave your ego at the door. Kasi syempre, I've been there din guys. Pag mas bata ka, usually competition siya kung may mga kaibigan ka. Sino mas malakas magbuhat, ganyan. Or yung mga nagde-deadlift na sobrang bigat, nagsasquat, nagbe-bench. Minsan kasi nagiging payabangan. And guys, wala kayong maabot kung magyabang kayo. To be honest, it's more impressive that a person has good technique over how much you can lift. Sabihin natin, sobrang bigat mo nga magbuhat. Pero napakapangit naman ng form. Hindi rin swaba yun, guys. At saka kung gusto nyo ng progress, eventually magsasawa kayo magyabang eh. So ego, leave it at the door. Iwan nyo na yan. Dapat maganda yung form mo, tapos nagpo-progress ka. Lumalakas yung lifts mo, tapos bumibigat yung weights na ginagamit Tip number four, train smart. Nung medyo bago ako, mga 22-23 na ako, consistent na ako magbuhat, napapansin ko na sobrang pinupush ko lagi yung katawan ko. Hindi masyado nakaka-recover yung katawan ko. At the same time, wala akong structured na plan. So hindi matalino yung ginagawa ko. Minsan ginagawa ko, pasok ko na ako sa gym, buhat ako whatever I feel like. Diba? Kunyari gusto ko mag-chest, full chest day ako. Bukas, full back day. Ganon. So parang throw split. So wala akong structured plan. In truth, gagana naman yun lalo na kung baguhan ka. Kaso, hindi siya yung pinaka-effective na way kung paano ka talaga magpo-progress. If I started out with a program or at least structured yung pagbubuhat ko per week with a lot of rest days, mas mabilis sana yung progress ko. Tsaka mas hindi ako na burn out. May ilang months or years doon na parang tamad-tamad lang ako, chill buhat lang, ganon. So if mas structured ako, tsaka mas maayos yung pagbubuhat ko, mas planado yung pagbubuhat ko, mas nauna sana ako in terms of building my physique. 
So for tip number five, proper nutrition. When I was starting out, puro cardio ginagawa ko. Kinakain ko lang sobrang konting chicken breast at brown rice. Yun na, wala pang tip lang yung chicken breast ko guys. Tsaka konting gulay. Nalimit na yung potential ko dun sa, sa paglaki ko. Kasi akala ko, enough na yung kinakain ko. Kasi wala naman talaga akong alam, di ba? How much yung kakainin ko, ano ba dapat kainin ko, may timpla ba dapat, things like that. Nung mga 22, 23 na ako, dun ako natuto about macronutrients, calories, your total daily energy expenditure. At tsaka natuto ako mag-track nung macros ko nga. Nung natuto ako nun, tas in-apply ko, Guys, yun yung biggest change sa physique ko. Natuto ako sa proper nutrition at proper lifting. That was around 2015 na alala ko yun. In a span of ilang months nung pinrioritize ko yung training at nutrition ko, nagbilang ko macros, nag-recomp ako. Sobrang ganda guys. Ito, show ko yung picture. So, nung nag-recomp ako, sobrang lumaki muscles ko at the same time, nag-lose yung body fat ko. That's because of the proper nutrition at training. Now, nung mga 2016, nag-bulk at nag-cut ako. Ito, so show ko yung picture. Hindi ko magagawa yun if hindi ako marunong in terms of my nutrition. If you guys are going to be pursuing this, aralin nyo na ang calories, macronutrients, and yung total daily energy expenditure nyo at kung paano itatrack yung mga calories and macronutrients. Kasi guys, kahit yung mga nakikita nyo ibang YouTuber dyan, puro calories at macros nyo. Kung gusto mo talagang gumanda katawan. Hindi ko naman sinasabing yun lang yung only way, no? pero yun yung nag-work sa akin. Tsaka yun talaga ang pinaka-effective para sa akin kung gusto mong gumanda at lumaki katawan. Tip number six, focus on growing. Huwag mo munang isipin yung shredded or gusto mong mawarak, mababa body fat. Pag baguhan sa gym, kailangan natin ng building phase. Eh. When I say building phase, wala ka pa halos muscle. You're either skinny fat, mapayat, or extremes na mataba. Ang suggestion ko, focus on getting bigger, growing muscles. Kasi guys, napakahirap to build lean muscle, lalo na kung natural ka. It'll take you years. Siyempre, as a teenager, nasa age tayo na, ah, I want to look good right away, diba? I want to look my best. Yung mindset na yun kasi can limit your future potential. Eh. Huwag mo agad i-goal na mawara ka kaagad, mag-sharp deficit ka kaagad. Build that muscle first. Kasi guys, kung maging warak ka nga or kung mag-cut ka tapos wala ka masyadong muscle, you'll just look skinny with abs eh. Ayaw nyo naman yun, di ba? With that being said, ayoko rin kayong mag-bulk too hard. Kung nag-bulk ka too hard, mataas yung risk mo na tumaas yung body fat mo, which ayaw natin, di ba? Kasi ang hirap i-cut nun kung sobrang daming body fat. So focus on building a solid foundation rather than getting shredded or getting huge. Tip number seven is do not rely on supplements. Guys, ang supplements, kaya nga sila tinatawag na supplements kasi they're just supposed to supplement your nutrition and your training. Pero ang re-recommend ko na supplements if ever, creatine and whey protein and caffeine siguro. If nahirap mo kayo with training, wala kayo sa mga niya. You should prioritize eating whole foods, yung mga nutritious food, kasi guys, health nyo pa rin ang priority. Kesa sa umasa kayo sa supplements, marami nagtatanong sa akin, Sir, pwede bang mag-mass gainer, ganyan? Okay lang naman, no? pero wag mo idaan doon. Kasi ang mass gainer is only there to support your food. Huwag kayong magre-rely doon. Tsaka at the same time, hindi yun yung pinaka-healthy way to do it. Ako personally, I've never taken mass gainers. Dinaan ko siya sa food, tsaka sa normal way, tsaka sa pagbubuhat. Tip number 8, the more you drink, the slower the progress. So ako guys, when I was mga teenage years, medyo mahilig na ako pumarty, lumabas, uminom. Kasi when you drink guys, na-affect yung testosterone nyo. So yung muscle building nyo, ma-affect. So it's very detrimental sa goals nyo. So kung gusto nyo talaga gumanda katawan nyo, limit yung pag-iinom nyo. Kahit sa beer-beer lang kayo once in a while, or konting hard once in a while, huwag yung abuso. Huwag yung nalalasing kayo lagi. Okay lang naman siya once in a while. Pero kung abusuhin siya, maraming negative effects na manyanyari. Not just with your physique, but also with your life. Tip number nine, get enough rest. Baka iniisip mo, hey, ayoko mag-rest day kasi babagal yung gains ko. Guys, it's the opposite. Lalo na if you're natural. Kasi your body needs to repair. Lalo na pag winarak mo siya from training. <laughs> diba? So, I wish nalaman ko to nung teenager pa ako or nung mas bata ako or when I was starting out not to take rest day. Kala ko, six to seven days, dire-direcho, puro workout, pinagmamayabang ko pa yun, hindi ah, ako magpapahinga. Kaya it's not the best thing to do. Your body needs to recover for it to grow. The more na nagpapahinga ka nga, just like I said, the more na nag-rebuild, tsaka nag-grow yung muscle. So, i-prioritize nyo next to nutrition and training, yung tulog, tsaka yung pagpahinga. Trust me on this guys, kasi ever since in-incorporate ko yung structured rest days, deload weeks ko, sobrang gumanda talaga ang katawang ko. And tip number 10 is to maximize your natural potential. Huwag nyong ismolin yung kaya ng katawan nyo. Kasi guys, kahit nga gumamit kayo, kung wala kayong foundation, babalik at babalik kayo dun sa katawan na nagsimula kayo. 
lalo na kung yung muscle na nagain mo galing dun sa gamot or sa steroid. Gets ko naman na gusto mong magmukhang ganito or gusto mong umabot dito kagad. Pero guys, you have to build the foundation. It's a process. Kung hindi mo naman goal lumaban o mag-compete sa non-tested bodybuilding or physique shows or maging IFBB pro, hindi mo naman kailangan gumamit. Tsaka minsan din, kasalanan din ng ibang trainer yan kasi binibentahan, magkakakitaan, di ba? Ang ginagawa is, ito, gumamit ka nito, lalaki ka ganyan. Wala pang foundation, pinapagamit na. So guys, ingat kayo sa ganun kasi may mga health risks din yan. Now, I'm in no position to tell you what these health risks are. Kasi hindi naman ako doktor, pero maximize nyo yung natural potential nyo. Just do your research and due diligence if ever you want to take that route. Pero kung baguhan kayo, kung teenager kayo, gusto ko sanang i-maximize nyo as much as possible yung natural potential nyo. So, bonus tip, tip 11. Ito, share ko lang yung mga resources na ginagamit ko, mga taong pinafollow ko. Kung gusto nyo pang matutunan tong lifestyle, tong bodybuilding, building muscle, proper nutrition. So, kung medyo beginner ka, I recommend you guys watch or take a look at si Jeff Nippard. Nakikita nyo yun. It's very scientific. Aganda ng content niya. And si Jeremy Ether, isa pa yun. Mukha naman siyang natural at the same time, very scientific yung approach niya. Si Omar Isuf, medyo comedy yung content niya, pero napaka-helpful. He's a natural as well. Lahat ng names na ibigay ko sa inyo guys are natural or hindi ko magamit. So kung gusto nyo talagang matutunan yung mga ganun, sila yung mga susunod. Sana marami kayo natutunan kasi guys, syempre yung mga tips ko naman, it's either experience ko siya or scientifically ba. So it's up to you kung gusto mo siyang sundan or not. So yun yung video. I hope marami kayo natutunan. If you enjoyed the video, please like this video, subscribe to the channel, at saka share nyo guys. So thank you and see you in the next video.